tekrar kanalıma hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bu videoda yine bir altıgen hırka öreceğiz beraber ama bu defa kollarını balon yapıp etrafı lastikli, kolu lastikli olacak. Ee, böyle bir hırkayı yaparken e, size de detaylarını çekmek istedim. E, yarısını ben yaptım. Zaten yarısını da birlikte öreceğiz. Şimdi birazcık e, kullandığım iplerden bahsedeyim. Yarn Art e, Jeans'in renklerini kullanıyorum. Şöyle hop öne çekelim biraz kullanıyorum ve 3 milim tığ ile öreceğiz beraberce gördüğünüz gibi 2 4 6 8 tane rengim var bu rengin bunların rengini merak ediyorsanız şayet videonun sonunda tek tek size renk kodlarını da vereceğim hoşunuza giderse aynısını yapmak isterseniz şimdi beraberce yapımına geçebiliriz Şöyle 36-42 bedene kadar örmek istedim. Onun için 23 sırada tamamladım. Daha büyük bedenlerde ikişer ikişer sıra arttırarak mesela 42 için daha mesela benim şimdi bu yaptım tabi 36'da durduğu gibi 42'de durmayacak. 42'de daha bol dursun isteyenler 23 değil 25 yapabilir işte 24 yapabilir 20 ya bu genişliği dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bu arada tabii ki e, burası arkası şu anda e, arkada da bir genişleme yap, yapıyorum. Hırkamıza şurada bir sıralık görüyorsunuz. Bunların yapımını anlatacağım size. Orada da bir genişleme yaptırabilirsiniz. Pat da öreceğiz. Patta da büyütme yapabilirsiniz. Bunları baştan söyleyeyim. Ama en e, güvenli bol yapmak tabii ki dökümlü durmasını isteyenler için baştan sıra sayısını fazla tutmaktır. Şimdi 23 tane dediğim gibi böyle böyle öreceğiz birlikte parçayı. Sonra birleştirip formunu vereceğiz ama e, bu defa iki parçayı birbiriyle aynı renk hazırlamak istemiyorum. Siz dilerseniz öyle yapabilirsiniz. Birini bitirip bunun aynısını da diğer tarafta örebilirsiniz. Aynı renkleri kullanacağım ama farklı yerleşim yapacağım. Mesela şimdi göbek için atıyorum başka bir renkle başlayacağım. Böyle beyazla değil de farklı bir renkle başlayacağım. E, mesela hardalla başlayabiliriz. Şimdi beraberce başlayalım ve devam edelim. Yine sihirli halkamın içine çalışıyorum. Şöyle bir ilmeğimi çıkartıp yükselip etrafında döndürüp ilk trabzanımı ördüm. Yanına iki tane daha trabzan örüyorum. Ve arada iki zincirim var. Altı tane böyle üçlü grup yapacağım arada iki zincirle. Şunu söylemek isterim ki e, diğer yaptığım altıgenlerde kollarda bir darlatma yap, daraltma yapmak istediğim için e, bir tarafında altıgenimin eksiltme yapıyordum. Ancak burada tam tersi balon kol çalışacağımdan ötürü hiçbir şekilde eksiltme yapmayıp altı kenarı da aynı şekilde öreceğim bu ırkamda. Bunu buradan belirteyim. İki parçam da birbirinin e, simetrisi değil, biraz asimetrisi olacak renk olarak. Onu da söyleyeyim tekrar. Şöyle altı tane yapıp geleyim. Altı taneyi ördüm. Şöyle göstereyim. Şimdi burada yukarı çıkarken bir tane zincir çekiyorum. Hemen bu ilk ördüğüm trabzanın tepesine batıyorum. Bir tane zincir çektim. Şu arkadaki bir de gizliyim üstüne alıp. Şuradan bir ilmeğimi kaydırıyorum. Batmıştım ya ilk trabzana. Buradan bir ilmeğimi kaydırarak çıkarttım. Şimdi ipi dolayıp üçünün de içinden geçiriyorum. Sonra bir zincir çekip yükseliyorum. Etrafında döndürüp arkasından geçiriyorum. Ve yanına bir ikili trabzan ve bir diğer ikili trabzanı da örüyorum. Artık köşelere geçişte arada bir zincirim var. Buraya geldiğimde ise köşede ilk üç taneyi örüyorum. Sonra arada iki zincirim var. Yine aynı köşenin içine üç tanemi örüyorum. Geçişte yine bir zincirim var. Yine köşedeyim. İçine ilk üç örüp arada iki zincir. Yani köşede aralarda iki zincir. Diğer aralarda ise bir zincir çekerek örmeye devam ediyorum. Bütün 
harikanın bedenini örerken bütünün de bunu uygulayacağım. Aralarda bir, köşelerde iki zincir. Öyleyse bunu da örüp tekrardan bir üst sıraya birlikte geçelim. Sonra diğer bir üst sırada da e, hem yeni renge başlamayı göstereyim size hem de artık örmeye olduğu gibi devam edebiliriz. Farklı bir tekniğimiz olmayacak. Şimdi bir üst sıraya geç, geçeceğiz. Tam o ilk üçlüyü ördüğüm yerdeyim. Onun içine gelip gene diğer üçlüyü öreceğim. Buraya geçerken bir zincir çekip Şimdi artık burada aynı zamanda üste de yükseleceğim. Bunun için de bir zincir çekiyorum üste çıkarken. İlk trabzanın tepesine batıyorum. Yani aslında bir önceki yaptığımın aynısını yapıyorum burada. Aralarından kaydırıp çıktım. Zinciri çektim, yükseldim. Arkasından dolandırdım. İlk trabzanımı böylelikle ördüm. Bir... İkiyi de ördüm yanına oldu. Üç. Şimdi geçişte bir zincirim var. Buradaki boşluğun içine üç tane ikili trabzanımı örüyorum. Sonra bir zincir daha çekip yine buradaki köşeye geliyorum. Köşenin içine de yine her zamanki gibi üç tane ikili trabzan, iki zincir, üç tane ikili trabzan. Bir zincir aradayım. Boşluğun içine 3 tane ikili trabzan. Tekrardan bir zincir. Tekrar köşedeyim. Köşedeki gibi yapıyorum. 3 tane ikili trabzan. 2 zincir. İşte bu sırada aynen bu şekilde devam edeceğim. Bu sırada bu rengi bitirip bir üstte farklı renkle başlayalım. Üçüncü sırayı da tamamlıyorum. Şimdi burada artık iki zincirimi çekeceğim. Çünkü yeni rengime geçeceğim için buraya kaydırıp gelip ipimi keseceğim. Şöyle hemen keseyim. Şöyle şey katladığımda da bakın. Aslında minik bir altıgeni oluşturmuş oldum. Bakın bu şekilde katlayarak yol alacağız. Yeni rengime geçmeden evvel şu ipi gizleyeyim. Yeni rengimi aldım. ilmeğimi çıkarttım. Hemen bir tane köşesinden batıp bir üçlümü örüyorum. Aslında bundan sonrası hep böyle. Yeni renge geçerken böyle aynı renge devam ederken biraz evvel gösterdiğim tekniği kullanarak yukarıya çıkıyoruz. Hep köşelerde iki zincir, aralarda bir zincir. Hiçbir farkı yok sevgili dostlar. İstediğiniz renk dağılımını da yaparak bu şekilde örmeye devam edebilirsiniz. Bunu da göstereyim. Yeni renge geçişi de göstereyim istedim. Tek fark o burada. Yine arada bir zincir. Yine burada. Üç tane. Öyleyse bunu ben 23 sıra öreceğim. Geleceğim. 23 sırada benimkinin kaç santim olduğunu size söyleyeyim. Hemen şöyle tam ortasından olduğu için şöyle tutalım. 22,5 desek benimkisi 45 santim tam ortasından onu söyleyeyim. 22,5 tam ortasından parçam toplamda da 45 santim. Siz de ona göre değerlendirin lütfen. Bir de şöyle de bir ölçü vermek istedim. Yatırdığınızda yana buradan bu köşeye de ölçüm e, 32 santim. Bunları da değerlendirirsiniz kendinizi örerken. Büyük parçalardan birini daha 5 köşesi 5 kenarını örüp bir kenarını açık bırakarak şu şekilde tamamladım 23 sırayı. Biliyorsunuz 23 sıra ördük. Şimdi bunu hemen e, karşıdaki köşeyle birleştirirken alacağım şöyle hemen tutacağım şu şekilde burayla birleştirirken hem kol formunu vermiş olacağım hem de hırkamın formunu vermiş olacağım aslında şimdi bunu 
yukarı ile birleştireceğim. Birleştirirken şu kısmında bir açıklık bırakacağım yaka için. Bakın diğer parçada tamamladığım parçada bunu daha net görebilirsiniz. Şu kadar kısmını açık bırakacağım. Yani köşeye öreceğim. 3 taneyi doldurup 3. doldurduktan sonra karşı tarafın kenarı ile birleşeceğim ve for kolun formunu vereceğim. Hemen birlikte başlayalım. Şöyle kadrajı yakınlaştırayım. Burayı köşede iki zincir çekiyorum biliyorsunuz. Hemen içine örüyorum. Üç tane daha kutucuğu birleşmeden karşı ile yapıp geliyorum. Şöylece ne doldurdum. Burada da tam karşısına denk gelen nokta boşluğa yani e, bir iki şimdi üç tane geçip şu dördüncünün içine batıyorum. Burada artık zincir çekmeyi de bıraktım karşı tarafla birleşirken. Hani aralarda zincir çekiyordum ya. Burada üçlü grubu ördüm. Zincir çekmeden arkaya battım. Bir sık iğne ördüm. Geldim buraya. Yine hiç sık iğne pardon zincir çekmeden sadece sık iğne örüyorum. Bu şekilde birleşiyorum. 3 tane ikili trabzanı boşluğa örüp arkadaki denk gelen boşluğa batıp sık iğne örüyorum. İşte bu şekilde kolun ağzına kadar öreceğim. Sonra kolun ağzındaki formu vermeye başlayacağız. Önce bir arkasını da örelim. Öyle başlayalım kola. Ya da kolu yapıp arkayı da birleştirebiliriz. Oraya geldiğimde detaylarını göstereceğim. Şimdi birleşip geliyorum. Kol ağzına geldiğimde köşenin içine 3 taneyi doldurdum. Burada artık bir zincir çekiyorum. Karşıdaki köşenin içinden batıp ipimi kaydırarak geçirip bir kitleyi bir de zincir çekiyorum. Buraya gelip hemen kaydırma yöntemiyle ipimi kitliyorum. Sonra ipi gizlerim. Şöyle söyleyeyim. Şimdi bu benim eğer ilk yaptığım ya yani ikinci yaptığım parçam değildi. İlk yaptığım parçam olmuş olsaydı şayet e, arkasını da örerdim kolu yapmadan evvel. Çünkü bunun arkasını yaparken diğer parçayla birleşeceğiz. Bakın bunu yaptım. Hemen arkasını şöyle ar sırtını yani bir kenardan bir köşeden bir köşeye üçlü kutucuklar halinde ördüm ikili trabzanlarla bu kısımda ben bir tane sıra ördüm siz birden fazla sırada örebilirsiniz arkayı genişletmek isteyen arkadaşlarım için bunu söylüyorum 2 ee, 3 de olabilir e, beden büyütmek istediğinizde şimdi dediğim gibi ilk parça olsa böyle yapıp bırakacaktım ikinci parçada ise bunu yaparken bu parçayla birleşeceğim onun için de ilk, ilk olarak kolu yapmak istiyorum kolu nasıl yapıyorum Şöyle göstereyim. Şu e, bileğe oturttuğum lastik kısmı örmeden evvel 12 sıra içinde kullandığım renkleri rastgele örüyorum. Buradakinin aynısını diğer kolda yapmayacağım. Kafama göre yine değişik içimden geldiği gibi 12 tane rengi sıralayıp diğer kolu ağız kısmını da öreceğim. E, siz buradaki 12 sıra diyorum ama siz tabi üstünüze deneyerek yol alabilir. E, i̇stediğiniz kadar daha uzun ya da daha kısa örebilirsiniz. Benim tam olarak şu formdayken hırkamın kaç santim olduğunu size vermek istiyorum. İlk olarak bakın şuradan şuraya kadar vereceğim ki siz de değerlendirebilin. Kol altına kadar 24 santim boyu ise 47 santim onu da söyleyeyim evet, kolunu da şöyle söyleyeyim kaç santim e, oluyor şu en son ördüğüm sarıdan itibaren şu sarı etrafıydı bu mordan itibaren benim kol ağzına ördüğüm çevre böyle bilek sonuna kadar bilek boyuna kadar 17 santim diyebilirim. Şimdi ilk olarak şu kısmı öreceğiz dediğim gibi. Alıyorum hemen kolu önüme yatırıyorum. Ve herhangi bir yerinden başlayarak 
ki şuradan başlayacağım ki şurada dilerseniz buraya ve buraya ayrı ayrı örüp kolun e, balon kol yapacağımız için daha da bol yapabilirsiniz. Ben çok bol olsun istemediğim için burayı tek de geçeceğim. İlmeğimi çıkardım. Şimdi e, şuradan başlayacağım şu boşluktan. Şurayı dediğim gibi tek de çıkacağım. İki de de çıkabilirdiniz. Buraya ayrı buraya ayrı. Onu sizin hani kol genişliğini istemenize göre tercihinize bırakıyorum. ikili trabzanlarla ilk üçlü grubumu örüyorum. Daha sonra buraya geldim. İlk önce köşenin içine bir tane, daha sonra şu birleştikleri yerin içine bir tane, daha sonra buradaki köşenin içine bir tane, arada bir zincir, Buraya geldi mi de 12. sıraya kadar bu şekilde devam edeceğim ama 12. sırayı örerken şöyle göstereyim size şu 12. sırayı örerken artık arada zincir çekmeyi bırakacağım bileğe oturtma kısmı geleceği için. Şimdi bunu böyle tamamlayayım. 12 sıra bunu öreyim. Aynı yeni renkle veya atıyorum istersek bu renkle de yukarı çıkabiliriz. Nasıl istersek renk tekrar yapabiliriz. E, aynı renkle yukarı çıkmayı da siz ben nasıl yapıyorum biliyorsunuz. Yeni renk eklemeyi de 12. sıraya kadar geliyorum. 12. sırada ortada zincir olmadan örüp artık lastik kısmına geçeceğiz. 11 sırayı ördüm. Şimdi 12. lastikten son Önceki son sırayı birlikte öreceğiz. Buraya kadar arada bir zincirle ördüm. Şimdi artık aradaki o bir zinciri örmeden tamamlıyorum bu sırayı. İlk, i̇lk önce 3 tane ikili trabzanımı öreyim. Bir yana geçerken zincir çekmiyorum. Bu sırayı aynen bu şekilde öreceğim. Arada zincirsiz her boşluğa 3 tane ikili trabzan. iki sırayı ördükten sonra kolun lastik kısmına geçeceğiz. Lastik kısmında ilk olarak sık iğne ile bir toplama yapıyoruz. Sık iğne ile toplama yaptıktan sonra e, ben 10 sırada tamamladım. Bu kısımda yine sizin dilerseniz daha kısa bırakabileceğiniz gibi bir miktar daha da uzatabilirsiniz. Benim için bu boy ideal oldu. Şimdi e, nasıl toplanacağını göstereceğim ilk olarak lastiğe başlamadan önce. Hemen bir ilmek çıkartıyorum ve trabzanlarımızdan birinin tepesine batıp geliyorum. Gelip sık iğne. Örmeden önce hemen yanındakine de batıyorum. Hepsini bir topluyorum. Buna batıyorum, çıkıyorum. Yanındakine batıyorum. Hepsini bir topluyorum. Çıkıyorum. Hemen yanındakine de batıp çıkıyorum. Hepsini bir topluyorum. Lastik öncesi bu benim çok kullandığım toplama yöntemlerinden birisi. Şöyle göstereyim. Eğer bu topladığım sıklık, sık iğne sıklığı diyeyim. İki tane de bir kesmek. Çok dar geliyorsa şöyle yapabilirsiniz. İki kere kesip Böyle iki kere kesip bir tane sık iğneyi örüp tekrar iki tane kesebilirsiniz. Yani bu şekilde de devam edebilirsiniz. İki kez bir tek ör. İki kez bir tek ör gibi. Ben iki keserek istediğim darlığa ulaştım. Biraz tabii ki sıkı oluyor. Yani öyle durmasını istediğim için öyle yaptım. Bu gösterdiğim yöntemle daha rahat örebilirsiniz. Lastik öncesini daha az keserek daha sıkı olmasın diyorsanız şayet. Şimdi bu şekilde ilk sırayı tamamlayayım. Geleyim herhalde anlaşılmıştır. Sona geldiğimde burada bir tane 
trabzanım kalıyor. Onun üstüne bir tane sık iğne örüyorum. Daha sonra artık e, ilkinin üstüne bir kaydırma yöntemiyle gelip burada şöyle bir zincir çekiyorum. Yükseliyorum. Etrafında döndürüp arkasından da geçirip ilk trabzanımı yapıyorum. Burada her ördüğüm ikili grubun tepesine bir trabzan örerek tamamlıyorum burayı. Bu sırayı ikili trabzanlarla tamamlayıp bir üstte lastik sırasına geçelim. Trabzanlı sırayı tamamladım. Burada ilk ördüğüm trabzanın tepesine batıp kaydırma yöntemiyle geliyorum. Sonra üstüne bir trabzan örüp artık bundan sonra trabzanlarımı bir önden alarak bir de arkadan alarak örüyorum. Daha önceden tığ işi lastik örmemiş olan arkadaşlarım varsa izleyenler arasında videolarımdan arattırabilirsiniz tığ işi lastik yapımını. Orada tüm detayıyla anlatıyorum. Burada da yine göstermiş olayım size. Bir önden bir arkadan alarak işte arkadan aldık önden örüyoruz. Şimdi burada da bir üste çıkışı da göstereyim. Daha sonrası bunu 10 sıraya tamamlayıp geleyim artık bu iki parçayı da birbirine birleştirelim. İkinci sırayı da tamamlıyoruz. Burada ilk ördüğümü yine tepesine batıp geliyorum ve hemen burada bir zinciri çekip yükselip trabzanımı örüyorum ve Artık bu sıra çok daha kolay bizim için örmesi. Çünkü önden gözükeni önden, arkadan gözükeni arkadan örmeye devam edeceğiz. Böylelikle 10 sırada kolumu bileğimi tamamlamış olacağım. Her iki parçanın da kolunu tamamladım. Şimdi e, bu parçanın arkadaki kısmını geçerken, şurayı geçerken e, aynı zamanda karşıyla birleşeceğiz de. Yine aynı renkle öreceğim birleşme kısmında da. Hemen ilmeğimi çıkartıp, şimdi şunu söylemek istiyorum. Eğer e, Elinize göre sağ elinizi kullanıyorsanız benim gibi böyle alttan başlayıp birleştirirsiniz. Sol elini kullananlar soldan birleştirecek. Gelişine göre örüyoruz çünkü. Şimdi burada hemen köşeye yine geliyorum. İlk olarak bir tane trabzanımı örüyorum. Ama karşı tarafta birleşmem gerektiği için burada hemen trabzan buradaki ilk trabzanın içinden kaydırma yöntemiyle geçirip burayı bir kere birleştiriyorum. Sonrasında da diğer ikili trabzanlarımı bunun yanına örüyorum. <gülüyor> Arkayı birleştirirken bir tane zincir çekip şöyle batırarak arasından kaydırıp geçiriyorum. Tekrardan buraya geliyorum. 3 tane örüp Bir zincir çekip şöyle geçirip devam ediyorum. Bu şekilde. Siz kendi elinizin alışık olduğu birleştirme tekniğini de burada kullanabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Ben şimdi sonuna kadar bunu birleştirip geleyim. Burada da e, üste kadar geldim. Arka kenarı birleştirerek parçamızın formunu vermiş olduk. Kırka formunu oluşturduk. Şimdi burada da iki tane trabzanı örüp üçüncüyü de ördükten sonra ilk trabzanın içine batıp bunu buradan alıp geçiriyorum. Ve şöyle güzelce kitledikten sonra ipimi sıkıştırıp kesiyorum. 
ve böylelikle formumuz verilmiş oldu. Hemen size de göstermem gerekirse biraz daha kadrajı da açalım. Şöyle bakınız. Şimdi birazcık e, çok uzun yapmak istemiyorum harikayı. E, aşağıya doğru ö, aşağı tarafını örmeye başlayacağız. Alttan şöyle şunu da şöyle yatıralım. Evet çok da güzel görünüyor. Bakınız şöyle kollarımız da böyle <gülüyor> göstereyim size de hemen. E, şimdi bunu alttan uzatacağız istediğimiz kadar üstünüze giyip kaç sıra örmeniz gerektiğini karar verebilirsiniz ben şimdi size kaç sıra öreceğimi kendime söyleyeceğim şu aşamadayken size bir de biraz koltuk altından diğer koltuk altına kadar önünü de açıklığını da hesaba katın yalnız lütfen ölçü vereceğim şöyle söyleyeyim 51 santim diyebilirim şu alt kısımdaki ölçüyü de söylemem gerekirse Orası da böyle 48 santim civarı. Boy uzunluğunu da söyleyeyim. Etrafını aşağıya doğru örmeden evvelki şöyle 45 santim de boy uzunluğu var. Ben böyle crop bir hırka örmek istediğim için çok fazla uzatmak istemiyorum. E aşağıya 4 sıra daha uzatacağım ama tabii siz daha uzun istiyorsanız mutlaka daha uzun örmelisiniz. Ben şimdi bunu 2 sıra... E Şunla iki sırada bunu örüp lastik kısmına geçeceğim. Lastik kısmını da gene e, aynen bilekteki lastiğimle aynı yapacağım. Şöyle göstermek isterim size de. E, o zaman beraberce etek kısmının örümüne geçelim. İlmeğimi çıkarttım. Hemen eteğin ilk köşesinden başlıyorum. İlk köşesinin içine üç tane ikili trabzanımı örüyorum. Aralarda yine bir zincirimi çekeceğim. Aynı renkle devam edeceğim halde yine ipimi kesip başa dönüp buradan başlayacağım. Zira e, bir tarafı düz bir tarafı tersten ör, örülsün istemiyorum. Bu sizi rahatsız etmeyecekse sıranın sonuna geldiğimizde ipi kesmeden yukarıya çıkarak örmeye devam edebilirsiniz. Şimdi böyle böyle her boşluğa 3 tane ikili trabzan arada bir zincirle ilerliyorum. İki parçanın kesiştiği noktada nasıl bir geçiş yaptığımı size göstereceğim. İki parçanın kesiştiği noktaya geldiğimizde üçlüyü örüp bir zincirimi çekiyorum. Şurada görmüş olduğunuz boşluğun içine üç tane ikili trabzan örüyorum. Burada bir miktar daha trabzanlarımı uzun çekmeye çalışıyorum. Çünkü orta Birleştirdiğimiz yer bir minik yukarıya doğru kasma yapıyor. Şimdi bir zincir çektim. Buraya geldiğimde işte şöyle biraz daha uzunca çekiyorum trabzanlarımı. Bir tane buraya ördüm. Bir tane ikisinin kesiştiği orta noktaya örüyorum. Bir tane de bu üçlü grubun içine örüyorum. Sonra bir zincir çekiyorum. Buraya gelip yine üçlümü örüyorum. Daha sonra yine bir zincirimi çekip aynen boşlukları bu sıranın sonuna kadar dolduruyorum. Bu sırayı sonuna kadar ördüm. Şöyle bakın geldim. Şimdi burada dediğim gibi isteyen ters çevirip örebilir. Ben Hepsi düzünden olsun istediğim için burada ipimi kesip başa dönüyorum. Başladığım sıraya. Oraya nasıl başladığımı size göstereyim. Hemen aynı renkle devam ediyorum. Tığımın üstüne ipimi aldım. İlk trabzanın olduğu yere batıp şöyle bir ikili trabzan daha örüyorum. Sonra bir zincirimi çekip bunun içindeki boşluğa batıyorum ve üçlü bir iki üçlü bir grup halinde ikili trabzanlarımı örüyorum. Bir zincir. Aynen sıranın sonuna kadar devam edeceğim. Şimdi yeni rengime geçtiğimde iki sırada kahverengi ile örmeyi düşündüğüm için kahverengiyi buraya öreceğim. Bakın üçlü grubu buradan başlayacağım. 
İkinci kahve rengiye geçtiğimde de bunun üstüne bunu yaptığım gibi böyle başlayacağım. Ee, sonrasında ortaya geldiğimde de artık orta zaten bize ne yapmamız gerektiğini gösteriyor. Buraya üçlüyorum, buraya da üçlüyorum, buraya da üçlümü şöyle göstereyim. Buraya geldim ördüm, buraya geleceğim öreceğim, buraya da gelip öreceğim, normal devam edeceğim. Siz bu sırayı dilediğiniz kadar uzun örebilirsiniz. Ben dört sıraya tamamlayıp geliyorum. Kollarını tamamladıktan sonra etek ucunu da 4 sıra halinde geçtim. 2 sıra e, ekru ve 2 sıra kahverengi olmak üzere. Dediğim gibi ben kısa örüyorum. Siz burayı daha uzun örebilirsiniz. Hem videoyu çabuk bitirebilmek amaçlı hem de böyle bir model çıkartmak için. Şimdi sıra etrafını da lastik örmekte. E, lastik örmek için de hemen hırkanın Alt kısmını alıyorum önüme. Bütün olarak öreceğim. Yani altı ayrı, önü ayrı da örebiliriz. Ama ben şu anda e, bütün olarak örmek istiyorum lastiğimi de. Daha kolay geldi. Bazen onu tercih ediyorum. Bazen böyle. Yani ayrı da altını tek, yanını sonradan örmeniz mümkün. Hırkanın bir ucunu alıp sanki burası böyle köşeymiş gibi çalışacağım. Köşeymiş gibi derken şöyle göstereyim hemen. Trabzanlarla başlıyorum lastik sırasına ilk biliyorsunuz. Şimdi burayı köşe gibi çalışırken ilk olarak iki tane ikili trabzanımı öreceğim. Daha sonra iki zincir çekip aynı boşluğun içine iki tane daha ikili trabzan öreceğim. Daha sonra da devam ediyorum. Her bir boşluğun içine buradakilerin ikişer tane ikili trabzan örüyorum. Buraya da gelince iki tane. Şimdi burada da iki tane. Sonra trabzanların üstüne Birer tane örerek devam ediyorum. Her bir trabzanın üstüne bir adet. Geçişteki boşluğa gelince de bir adet. Trabzanların üstüne bir adet. Bu sırayı böyle tamamlayacağım. Şu farklı bir kısım olan ensedeki kısma geldiğimizde buradaki geçişi birlikte görelim. Yaka kısmındaki köşeye doğru gelirken de beraber örelim istedim. Şimdi aynı etek ucundaki köşede yaptığımız gibi burada da köşede yaptığım işlemi yapacağım. Yani iki tane ikili trabzanımı öreceğim. İki tane zincir çekeceğim. Aynı boşluğun içine iki tane ikili trabzan daha öreceğim. Daha sonrasında trabzanların üstüne örmeye devam edeceğim. Buraya kadar, şuraya kadar gelelim. Buraya kadar hep aynı devam edelim. Ben buradaki köşedeki döneceğimiz yere geldiğimizde buraya görüyorsunuz zaten bir açıklığımız oluyor. Buraya bir tane bir ikili trabzan. Daha sonra şu kesiştikleri yere bir ikili trabzan daha. Ve bu trabzanın üstüne bir trabzan örerek geçişi sağlıyorum. Diğer tarafa kadar da örüp Şöyle ortalarda nasıl bir geçiş yaptığımızı da göstereyim size. Buraya kadar geldim. Burada da buradaki trabzanın içine batıp iki tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra ikisinin kesiştiği yerin ortasına batıp örüyorum. Sonra yine buradaki trabzanın içine iki tane örüyorum. Daha sonra buradaki trabzanımın tepesine batarak yine Genelinde yaptığım örgüye devam ediyorum. Şuradaki geçişi de birlikte yapalım. Şurayı. Şimdi buraya geldiğimde hemen bu trabzanın tepesini örüyorum. Sonra bu birleştikleri yerin ortasına örüyorum batıp. Daha sonra bu e, buradaki boşlukta örmüştük ya. Onun karşılığı olarak buradaki boşluğa da örüyorum. Hemen buradaki trabzanın da tepesini örüp bu köşeyi de böyle dönmüş olduk. Şöyle cana göstereyim. Sonra buradaki 
yakadaki köşeye gene geliyoruz. Aynı diğer köşede yaptığımızı yapalım. Sonrasında bütün başladığımız noktaya kadar hırkanın çevresini örelim. İkinci sırada lastiğe nasıl başladığımızı göstereyim. Aslında koldakinin aynısı ama birlikte başlayalım. Ve dilediğiniz sıra kadar örebilirsiniz. Kaç sıra tamamlamak isterseniz. Ben ve üstüme deneyerek kaç sıra öreceğime karar vereceğim. Sonra zaten nasıl finallediğimi siz de göreceksiniz. Geldim köşeye. İki, zin, i̇ki trabzan, iki zincir. Aynı köşenin içine iki tane daha ikili trabzan. Ve trabzanların tepesine bir trabzan. Böylelikle başladığım noktaya kadar devam edeceğim. Başladığım yere geldim. Hemen birlikte geçelim üstte de istedim. Buradaki trabzanın tepesine kaydırma yöntemiyle geliyorum. Burada ilk ördüğümün. Sonrasında bir zincir çekip yükseliyorum. Etrafında döndürüp arkasından da ipimi alıyorum. İçinden geçirip ilk trabzanımı ördüm. Şimdi burada artık bir önden bir arkadan örmeye başlayacağım. Aynı kol çevresinde yaptığım gibi. Ancak bu köşeye geldiğimde bunun içine... bir trabzan örüyorum. İki zincir çekiyorum. Tekrar bir trabzan daha örüyorum. Sonra buradakini e, tekrardan önden alarak başlıyorum. Daha sonra sırasıyla arkadan dolanıp önden atıp bu şekilde öreceğim lastiğimi. Şöyle arkadan önden tekrardan arkadan önden bütün hırkanın çevresini bu şekilde örüp geleceğim. He, bunu ikinci sıraya geçtiğimizde de aynı şekilde devam edeceğim. 3'te 4'te de siz dilediğiniz kadar örebilirsiniz kalınlığını. Ben de finallediğimde göreceksiniz. Evet efendim bir parçanın daha sonuna geldik. Benim verdiğim ölçülerde ördüğünüzde 36-38 bedene hatta 40'a bile çok rahatlıkla olacak ebatlarda oldu. E biliyorsunuz ben crop kısa kullanmak istediğim için 6'a doğru 2, 2 daha 4, 4 sırada uzattım. Daha uzun örecekler, basenim kapansın diyecekler. Bunu 4'ten böyle 8'e 10'a falan çıkartmalı uzun örmek isteyenler. Bu arada ben lastik sıramı da gördüğünüz gibi 3 sırada bitirdim. Bunu da 4'e 5'e çıkartabilirsiniz. Ee, tabii ki 40 ve artı beden örecek arkadaşlarım da burada 23 sıra ördüğüm yeri e, 25 işte 24 26 27 28 diye bedeninize göre ayarlayabilirsiniz. Bunu benim üstümde gördüğünüzde o duruşa göre de kendi istediğiniz ebatları hazırlayabilirsiniz. Burada çünkü ölçüler sizi bekliyor olacak. Ben şimdi tekrardan size hatta bir ölçü vereyim şöyle. Bakın şuradan veriyorum hemen e, kol altından değil de. Şöyle cene veriyorum mavinin altından. Tam 50 santim. Uzunluğuna gelecek olursak da 50 53,5 santim de uzunluğu oldu. Krop bir hırka dediğim gibi. Benim çok hoşuma gidiyor. Bu tarz e, boyları jeanlerle giymek e, seviyorum. E, sizde de fikir zaten videoda fikirleri mevcut bedeni büyütebilmeniz için. Şimdi e, kullandığım renklere gelecek olursak. iplerimin hepsi yarn art jeans. Kullandım. Başka marka kullanmadım. Hemen şöyle başlayalım. E, 76 07 50 89, 33, 05 ve 40 olmak üzere bu renkleri kullandım. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Ve sizlerden tabii ki yine bir kalp rica ediyorum beğendinizse. Beğeni ve yorumlarınız her zaman söylediğim gibi benim için çok kıymetli. Abone olmayı unutmazsanız beni mutlu edersiniz. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Müzik